你会来的，你一定会来的。你还记得那一天去美国，你妈妈把你钉在街角，你穿着很少的衣服，冻得一直哭。是我把所有要卖的蜡烛都给了你。回去之后，我被爸爸打得昏了过去。你替我伤心了好久。你后来还送了我一朵很漂亮的桑花。你说，只要看到他，心里就像住进了太阳，会一直温暖下去。别走了！我跟你说过，金妹已经死了。是你离开太久，不知道自己是谁了吗？你不叫李真，你叫 Jimmy， 你是我最最亲爱的 Jimmy。耐心点，我会让你活过来的。我要把宋娇瑶那个女人从你身上。再说一遍，我只杀了你，滚，滚回美国去。喂，为什么你会变成这样？真的，你真的不明白吗？我不想再过那种明亮的日子，我不想一辈子颓废下去。是教养给了我阳光，他聪明、优秀、充满朝气。跟他在一起，我得到的不仅仅只是爱情，他是我人生路上的灵魂伴侣。你呢？你还沉醉在那种冰冷黑暗的回忆里。我们两个根本已经活在不同的世界。放手吧，不要再对我心存幻想。我已经找到我真正的 sunflower， 他就是骄阳 ，my love。说最后一次，吉米已经不在，想找他，去地狱找吧。
会上。真俊，真俊，你醒醒！真俊。
认识的第一个朋友。那年他六岁，我七岁。他爸爸整天爱喝酒，动不动就打他。我妈当时的脾气也不是很好。我们两个就像流浪世界的孤儿一样。走到了一起，我们一起经历了很多疯狂的日子。我曾经以为，那种生活是我注定要过的，可是，他越来越令我透不过气。特别是我妈过世以后，我越来越厌恶自己。也厌倦了那种天天沉浸在药物中的日子。我逃了回来，然后遇到了你。为什么现在才告诉我这些？因为你身边有个赵雨天。虽然他出生地又没文化，可是我，我却有这么多不堪的过去。我问自己：我比他优秀多少
，这里很不错嘛。自从你的工厂找好以后，你又从长就业啊。好啊，请问，找我有什么事？王景之是你女朋友吗？是的，不过是很久以前的事。你不用紧张，据我了解，你应该是他在国内最亲近的人。我只是想了解一些情况。我听说你和他有感情的纠葛。我跟他早就已经结束了，最近就有一些工作上的矛盾。那天晚上他出事，你在哪里？我喝醉了，没办法开车，睡在车子里面睡一个晚上。有什么人可以证明？只有我一个人。哦，还有一个警察告我违章停车。请问还有什么事情需要了解的吗？没有了。啊，问一个比较私人的问题：王小姐毕竟是你的前女友，她就这么走了，你心里一定是很难受的吧？这心爱的东西要是失去了，内心肯定是很痛苦的。正如你先前的工厂，不是一样的吗？好了，我没什么问题了。如果你有什么线索，及时电话联系我。你当年工厂的事。你不也挺过来了吗？对不对？李珍和王景之之间究竟什么关系？纠缠的关系呗，女的缠男的，这你都看不出来呀？明知道小珍哥不喜欢她，这算什么呀？一死了之，还给小珍哥添这么多麻烦。哎，不对，你问我这个干嘛呀？你该不是怀疑小珍哥吧？哎，我说你这警察大叔啊！那天赵雨天和李珍打架又是怎么回事？呃，天哥觉得李珍哥没有跟焦阳姐坦白，欺骗了他，所所以打抱不平。你记得当时打架的详细情况吗？打架不就是你一拳我一脚吗？你能详细的描述一下吗？警察同志，你知道我在台上走一圈是多少钱吗？已经十分钟了，你知道我的损失有多大吗？宋小姐，你和李珍交往期间，知道王景之和李珍的关系吗？我也是后来才知道的。你知道以后，什么反应？我很难过。这就是你在美国的生活，你妈难道一点都不管教你吗？爷爷，这不能怪我妈，她没有错。你，我和妈妈只能靠救济金生活。我高中没有读完，就跑出去打工赚钱，受人欺负。你们只知道我在美国过着放浪的日子，你们又知道多少？放肆！你怎么这么跟爷爷说话呢？根本就是你妈自己，她不愿意回来。让她说。没错，我在美国是过着混乱的生活，那是没办法的事。生活在底层，是没有资格选择自己要什么的。我回来，是希望可以重新开始，过全新的生活。我是靠自己的能力走到今天的。爷爷，作为男人，我没有给家主丢脸。哼，都有女人为你送命了，还不够吗？你觉得什么才叫丢脸呢？本来我还想把传奇分一半给你经营，既然你那么喜欢女人，那你就继续留在女人堆里，取悦她们。把这些照片找来给我看
你是什么居心？呃，爸，其实这些东西在外面已经流传很广了，我只是希望您从此不要再放任他下去了。你是想让我把他送回美国，继续去抢劫、吸毒，去和流氓鬼混？我，猫扣耗子，假慈悲。你一撅屁股，我就知道你要拉什么屎。怎么跟个女人似的，竟在这些小事情上下功夫？一点魄力也没有。明天去以色列谈石油的事情，你不用去了，去了也是浪费钱。你走吧。什么的吧？你们别胡说八道了，张姐就是发泄一下而已嘛。所以说嘛，女人呀，玩不起感情的游戏，最好就不要碰。像女金刚一样的宋娇阳，现在也变得不堪一击啊。天哥，都怪我，我真不该跟江姐说。你没做错什么，迟早她都会知道。可是你看现在江阳姐这个样子，哎呀，我恨死我这张破嘴了。自己忙自己的事儿，高阳就变成这副衰样。回赵一天，要不你过去抽他一巴掌，让他清醒清醒，让他清醒过来，好接着痛苦。我做不到，痛到心死也算是个解脱。他不会，那怎么办？难道一直这样下去
拘束。不必拘束啊，那我们肯定会吵起来。哎呀，没人要和你吵架，能和威廉老师 PK， 那是一种荣幸啊。两位互换位置之后，不知最大的感触是什么？物竞天择，适者生存；弱者呢，就只会被吸干血之后死掉。哎呀，你怎么把我们时尚圈说的那么残酷无情、腥风血雨的？要我说呀。是众人拾柴火焰高，那一雁不能成春，一水不能成江湖。风尚和传奇像兄弟一样，互相依存的。背后捅刀子的兄弟也不少见呢。哎，你这个说话怎么这么难听啊？哎哎哎这段洗掉啊啊，请你理解。呃呃，魏魏老师呢，最近心情不是很好，难免的嘛。这么长时间，他只签到一个内衣秀。我对风尚的定位有自己的标准和格调，风尚再也不会像以前那样连夜店的秀场都接。自从上次传奇品牌秀之后，两边的模特好像有些摩擦，不知都解决了没有？啊，你是指李真和宋骄阳分手的事吗？啊，这个我最权威了，我知道很多内幕啊。你们知道那个金姐怎么回事吗？我跟你们说啊，比电视剧还要精彩啊！那天呢？你不卖弄点模特的隐私八卦就不舒服是吧？这个不正好是 Coco 老师感兴趣的吗？没关系，这件事情知道的人很多，没什么新鲜感了。我们还是聊聊工作。罗老板从风尚带走了一些精英，不知是因为罗老板出的签约金高，还是因为罗老板的感召力。他们都是我一手挖掘和栽培的，当然对我死心塌地了。想当初啊，通过这一次的行业洗牌，也是托罗老板的福。我们也网罗了不少新进的模特。哦，我听说那些九零后的嫩模很不好对付的，瞧瞧他们很头疼吗？笨人当然有这种感觉，我就完全没有。两位的言论很精彩，我相信啊，这次专访一定会非常成功。我们先休息一下，拍几张照片来配合我们这次文章。拍张握手的怎么样？呃，手再高点儿。好，笑一下，一、二、三家里好好睡一觉，公司那边我帮你请假是谁叫的这么大声啊？真看不出来你现在是刚刚失恋哦。你是怎么做到的，可以这么满不在乎？我本来就比一般人更能承受压力。是吗？只是骄阳好像没有你的这种能力，所以以后要玩，请找你的同类。我知道，你曾经并骄阳跟我分手，在你眼中。我是这么卑鄙的人吗？是又怎么样？同样身为女人，我不想看到骄阳被人利用。谁利用谁啊？我只是想跟我的女人走好我们的路。在我面前就不用说什么漂亮话了吧
，对你来说，野心比爱情更重要，不是吗？我知道建构爱情跟事业很难，但是我不能放弃希望。希望。如果你的希望是骄阳的话，那现在只剩下绝望了，因为骄阳已经被你一手毁掉了这是在干什么？我知道你这时候最孤单、最寂寞了，只有我才能解救你。来来，乐瑶，我很感谢你为我做这一切，但是到此为止吧。如果你真的清楚我现在的心情，你不会做出这样的事。以后别再做这种傻事。你说什么？我们家乐瑶为了让你开心，花光了她所有的奖金。你竟然连句谢谢都不说，你还是人吗？乐瑶，对不起。对不起，对不起，管个屁用啊！多少钱一斤啊？你个没心没肺的家伙！你，乐瑶，我现在心情很乱，请你不要再打扰我，我想好好安静一下。小军哥，我没想烦你，我只是想开解你。你看，我花了这么多心思布置这里。还有我这身衣服，是电影里甜心妈妈的造型。甜呐！够了，二十岁了，你不是小孩子了，以后不要再跟我玩这种幼稚的游戏。王二，你个不识好歹的臭小子，总有一天会遭报应的。哎、都怪你老爸，都怪你，都怪你，出了什么主意呀、啊？这是。都怪你！都怪你！都怪你！怪你怪你怪你哎呀，我怎么生了你这么个傻丫头啊？老天爷，惩罚我就够了吗？干嘛还惩罚你对那个混蛋死心塌地呀、啊？哎呀！爸，你别这么说。小军哥早有一天会爱上我的，因为他身边没有哪个女人会比我更爱他，他一定会发现我的好。没错。哎呦，我的傻女儿啊！哎，好了好了，老爸不好，老爸不好啊！一定让他喜欢你，老爸一定让他喜欢你。糟了糟了，什么事儿慌慌张张？这个合同有问题。怎么了？那场内衣秀原来不是在六星级酒店，那是在哪儿？江滨路。夜店？是。当初不是说好的吗？这合同你没仔细核对过呀？具体场地我没看清楚。风尚的模特怎么可能在夜场表演？还是内衣秀。快想想办法吧，否则要赔三倍的违约金。万一周总知道，可就完蛋了。你自己闯的祸，自己负责吧。
当模特最重要的就是职业道德，而且是主秀啊，你应该觉得光荣才对啊。光荣？等我以后成名了，被人爆料在夜店混过，就更光荣了。哎，蒋经理，要不要呢？走开。乐阳，乐阳，小宝贝，我平时最疼你了。谢谢谢谢医生发作啊，生人勿扰，生人勿扰。乐阳，晚上有一个秀，哎、你有没有兴趣、啊？不去不去不去。乐阳，都输了不去，你别跟过来，就在这站着啊，不去。哎哎，江总监，江总监，我知道你一定很……哎呀呀呀呀，你看看，下班了。哎，你知道我有老婆有孩子，我很忙的。我先走了啊！我先走了。哎，不是，秦总监，请吃。他娘的，做正经生意也会有这么多的麻烦，谁不肯去啊？就是拿鞭子抽，也得给我去。说气话是没用的，现在要想的是解决办法。好像这是你该解决的吧？为什么害得我在这里上蹿下跳？这么长时间都没有业务。如果这一场再毁约，还要赔三倍的违约金，这就是你给我的成绩。你冲我发火也没用啊！我已经安排人去找业余模特队了，可是他们要求至少要有一个 A 级模特，我也正在想办法。还要 A 级模特，他们也太过分了。我们没凑一些大妈大姐去滥竽充数就算不错了。咦，奥福那个女人现在在干什么？她能干什么？超模决赛弃权后。他估计退休了吧？你想找他？抛开个人好恶，他的条件倒算是无可挑剔，而且也是 A 级模特的行列。你马上跟他联系一下。好。喂，你好